నమస్తే మేము ఫేమస్ నమస్తే కాక ఎట్లున్నారే మళ్ళీ మళ్ళీ పాట ఇచ్చి మళ్ళీ నన్ను ఫేమస్ చేసి మీరు అయ్యే జో పాట ఎట్లా నడుస్తుంది కథ మేము నేను ఫేమస్ చేస్తాడు నువ్వు మేము ఫేమస్ సినిమాకు వాడితే సినిమా ఫేమస్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్న సరే కథ ఎట్లా నడుస్తుంది మజా ఉంది అన్న ఇప్పుడు రీల్స్ లో గీల్స్ ట్రైనింగ్ వస్తుంది అసలు రాహుల్ అన్న మెల్లోడే వాడుతుండే అదే అవును మాస్ పాటలు వాడి వాడి జనాల కథ రిజిస్టర్ అయిపోయింది బట్ ఈ మెల్లోడి పాట సడన్ గా షాక్ అయ్యారు ఇదేం ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రా నాయన రాహుల్ చిప్లిగన్స్ దగ్గర నుంచి ఐఏఓ పాట కూడా మస్తు హిట్ అయింది పాట యాక్చువల్ మజా వస్తుంది కళ్యాణ్ క్రేజీ జాబ్ చేసిన కళ్యాణ్ అసలు డైరీ చేసిన అతను మెలోడీ వాడి రాహుల్ కాదన్న అసలు ఈవెన్ స్పాటిఫై లో వీటిలో కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ టూ గుడ్ రాహుల్ మెసేజ్ వస్తాయి నాకు క్వశ్చన్ ఉన్నది అంటే మీరు అందరూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ జోన్లు ఉన్నారు ఎండికల్ కొంచెం తక్కువ ఎక్కువనే కానీ జనరల్ ఈ జోన్ అయితే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది యూట్యూబ్ నుంచి సడన్ గా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తూ ఆల్బమ్స్ చేస్తూ అదే ఫస్ట్ ఫన్ పటాకాలు ఇట్లా వీడియోస్ ఇవన్నీ చేస్తుండే యూట్యూబ్ లో కానీ ఇది ఫస్ట్ దీనికన్నా ముందు కాలేజ్ లో కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తుండే అవును కాలేజ్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చి స్టేజ్ మీదకి ఎక్కితే తప్ప ఫోకస్ ఉండదు అదో బ్యాచ్ కెమెరా మెడల్ ఉంటే తప్ప పోరీలు మనం ఉంగట్టు ఉంటారు అదో బ్యాచ్ అంతే కదా ఇంజాయ్ అయితే ఫోటోలు దింపితేనే ఇంతమంది పూరీలు ఇంకా తిరుగుతారంటే దుర్గా నేను కూడా మనం అసలు వీడియోలు తీద్దాం రవి మనం ముంగట మనం మనతో ఇప్పుడు ఎంతమంది తిరుగుతారు క్లాస్ నుంచి క్యాంటీన్ పోతే అదే అంటే టైం పట్టాలి అందరూ వాళ్ళకరిస్తుంటే ఇట్లా ఏమైనా చేద్దామా అని అనుకో అనుకోగానే ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ లాగా ఏదో చేసినాం అది మా కాలేజ్ వాళ్ళు అందరు చూసి కాలేజ్ వాళ్ళు అందరు గుర్తుపడతారు మజా వచ్చింది చెప్పినా కదా మనం ఏదో చేస్తాం రా అని అనుకో ఇవన్నీ యూట్యూబ్ లో చూసుకుంటాను మళ్ళా అంటే యూట్యూబ్ లో చూసుకుంటే యూట్యూబ్ లో స్టార్ట్ చేసినాం ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసేసాం చేసేయంగానే ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తారా అని చెప్పేసి మాకు కొందరు కెమెరాలు స్పాన్సర్ చేసారు ఒక కెమెరా ఇచ్చి మీరు వెబ్ సిరీస్ తీసుకోండి మా ఛానల్ లో పెట్టుకోండి మేము కొత్త ఛానల్ పెట్టినాం అంటే ఏమో సీరియల్ తీయమంటారు ఏమో వెబ్ సిరీస్ చేద్దాం మనం సేమ్ ట్రావెల్ ఇంటా ఉంటే నా ట్రావెల్ గుర్తుకొస్తుంది అంటే ఆల్బమ్స్ ట్రావెల్ నేను అదే అడగబోతున్నాను నా మాది ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ చేసినాం పిల్ల పిల్ల ఆడని దాని తర్వాత చాయ్ బిస్కెట్ అన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అయ్యి మేము వాళ్ళకి సినిమాలకి ఎంట్రీ ఇచ్చి నాకు తెలుసుకోవాలని ఏంటంటే అసలు మన కాందానే లేదనుకుంటున్నా తెలిసి సంగీతం వైపు కాందానే లేకుండా బొంగానాల మీద కొట్టుకుంటే అంటే జనరల్లీ మా ఓల్డ్ సిటీలు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీస్ లో ఇంకోటి నేను వచ్చింది చాలా స్లమ్స్ నుంచి కదా కొడుకు పని చేస్తారు అయ్యే మెకానిక్ అనుకో కొడుకు పని చే సగంగా చదవకపోతే డైరెక్ట్ మెకానిక్ పని లాగా గుంజేస్తారు జనరల్లీ ఆ కేటగిరీ నడుస్తుంది మన దగ్గర సంగీతం అంటే ఏం రాదు అంటారు అంటే ఏ ఏ ఆర్కెస్ట్రాలో పాట పాడుతున్నాం అంటే రియాలో కూడా కొంతమంది మరి గానే కాదు అంటే కొంటే కొంచెం ఆర్కెస్ట్రా మీద సో అంత ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ కానివ్వండి అది కానివ్వండి బికాస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అనేది ఓల్డ్ సిటీలో నుంచి మా డాడీకి వచ్చిన థాట్ అది వీడు సౌత్ లేడు ఏదో బొగన మీద కొట్టుకుంటే పాటలు పాడుతుండు అక్కడ ఘోషం వెళ్ళా శ్రీ పండిత్ విఠలరావు సాబ్ అని మా గురువుగారు ఉంటుండే ఇది ఏజ్ అని ఇది సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఆ టైంలో గజల్స్ నేర్చుకొని నేను వాళ్ళ ఇంటికి పోతుండేగా నాకు కూడా ఆ టైంలో ఏంటంటే దీన్ని ఇది మ్యూజిక్ అంటారు ఓహో దీనికి ఇంత ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అండ్ ఒక ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అవ్వచ్చు ఇట్ వాజ్ నాట్ నా సెన్సెస్లో లేదు అసలు అది అంటే ఇమ్మాచ్యూర్ ఇమ్మాచ్యూరిటీలో పాటలు పాడుకునే ఒక నాలెడ్జ్ ఉన్నది దాన్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి ఏం సార్ మా డాడీకి మ్యూజిక్ షోకి ఎక్కువ బాగా పెట్టుకొని చిన్నప్పటి నుంచి కోటిలో పోయి స్పీకర్లు కొనుక్కొచ్చుడు ఆ గ్యాస్ ఇట్లు ఉంటాయి కదా వాళ్ళ స్పీకర్లలో లైట్లు వస్తుండే చిన్నప్పుడు మన ఇంట్లో సో మా డాడీకి ఆ మ్యూజిక్ షోకి ఇనాలి ఇంట్లో దావత్లైనా క్యాస్ ఇట్లు పెట్టి ఇట్లా పాటలు ప్లే చేసుకొని ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఇట్లా ఒక ఒక పాషన్ ఉన్న పర్సన్ అనమాట మ్యూజిక్ గురించి మా డాడీ అట్లుగా తీసుకుపోయి జాయిన్ చేయించి జాయిన్ చేయించిన తర్వాత ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది నేను కూడా నీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అన్న నేను అన్న మాకి క్రికెట్ ఫ్యాన్ ఇప్పుడు కూడా అన్న కాదు అన్న ఏం మాట్లాడుతున్నా నువ్వు మా పరిచయం కాకముందు కూడా నాకు ఫోన్ లో ఊకి ఫోటో చూపించేది ఇప్పుడు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయినలో మాకు నాకు పన్ పటకాలు కిరణ్ కి ఫస్ట్ సపోర్ట్ చేసింది అంటే మీరే ఎట్లా చేసినా ఏం పెట్టినా అంటే పాజిటివ్ వైబ్ పాజిటివ్ రాగానే అరే కిరణ్ అయిపోతుంది చేసేసి
ప్రజెంట్ చేస్తూ మంచిగా స్కిట్స్ చేస్తూ మా ఇంటి కూడా వచ్చింది ఒకసారి ఇంటికి వచ్చి నార్మల్ ఎగ్జైట్మెంట్ తో చెప్పలేరు రాజు మా ఇంటికి వచ్చి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే కదా నా లాంచ్ కి వచ్చిన మళ్ళీ మా డాడీకి బయటికి పిలిచి ఇగో నీ కొడుకు పెద్ద స్టేజ్ కి వెళ్తాడు గుర్తు పెట్టుకో అని చెప్పి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు అందులో క్లాసెస్ నేర్చుకున్నాక ట్రైన్ అయిపోయినాక ఫస్ట్ ఫస్ట్ సినిమాకి ఎప్పుడు చేసిరా అంటే ఏ సినిమా ఏం చిన్నప్పుడు ఏమైతుండే అంటే ఈ మన హిందీవి మలయాళం ఇవన్నీ డబ్ చేసి శాటిలైట్ కి ఈ ఛానల్స్ అమ్ముతుండే మన తెలుగు ఛానల్స్ కి అటు డబ్బింగ్ సాంగ్స్ ఉంటుండే చాలా తక్కువ ప్రైస్ కి శాటిలైట్ ప్రైజెస్ కి కొని తెలుగు రైట్స్ తీసుకొని చిన్న 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 ప్రొడ్యూసర్స్ మనీ మేక్ చేసుకుని దాంట్లో చిన్న అమౌంట్ ఫస్ట్ పాటలు పడకుండా అట్లా స్టార్ట్ చేసిన అంటే దాంట్లో ఇష్ట అయిన పాట ఏదైనా ఉందా అన్న మీకు గుర్తు దాంట్లో ఇట్ల అది ఆ పాట డబ్బింగ్ పాటలు ఎప్పుడు ఇట్ కావు ఇట్ కావు అసలు మూవీలు వచ్చినా కూడా తెలియదు జస్ట్ ఫార్ అండ్ పర్పస్ అట్లా ఫస్ట్ ఏది వచ్చిందా అరే ఈ సాంగ్ మన నలుగురిని తెలిసే నలుగురికి తెలిసేలా చేసి ఇక నేను ఫేమస్ ఎట్లయినా అంటే ఇవన్నీ సాంగ్స్ ఏమిటంటే ట్రాక్ లిస్ట్ ఇవన్నీ మెల్లమెల్లగా 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 మగజాతి తీసిన కొంతమందికి తెలిసింది మంగమ్మ తీసిన కొంచెం ఎక్కువ మందికి తెలిసింది మాకి కిరికిరి బ్లాస్ట్ అయింది పూర్వాయి కూడా పూర్వాయి బ్లాస్ట్ మాకి కిరికిరి బ్లాస్ట్ గల్లీ గా కనీస్ బ్లాస్ట్ ఎందుకే చాలా తక్కువ మంది మెలోడీ లవర్స్ ఓన్లీ మెలోడీ లవర్స్ కే తెలుసు అది ఇప్పుడు ఈ పాట ఎట్లుంటది అంటే మగ జాతి మంగమ్మ ఎందుకే మనం చూసినాం అనుకో పాట బాగుంది బాధిషి కాదు ఇది ఒక వర్జన్ మంగమ్మ చూసింది అనుకో రోజు రోజు చూడరా నేను అది నువ్వు జారింది ఈ వర్జన్ సో ఆ కంటెంట్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి కొలోకియల్ భాష మంగమ్మ సాంగ్ మంచి లాంగ్వేజ్ పూర్వాయు ఇవి కొన్ని ఫ్లాపులు కూడా పడ్డాయి మధ్యలో ఆల్బమ్స్ లో కూడా బట్ ఎప్పుడు ఆపలేదు దాని దాని ఆస్తికి ఏంటంటే అట్ లాస్ట్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా ఎక్కడ ఫేమస్ అయినా అంటే మాకి గిరికి పూర్వాయి అయితే మేము డయాడ్ ఫ్యాన్స్ అసలు మెంటల్ అయితే అసలు మామూలుగా ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళకి ఏది నచ్చితే అది చేసేస్తారా రాహుల్ అన్న అనిపించింది ఇప్పుడు అంటే అందులో ఒక డైలాగ్ ఉంటాయి కదా స్లో మోషన్ ఉంటాయి డైలాగ్ పైసలు ఎడిటేబుల్ మీద కూర్చుంటే కాల్ తీసుకుంటే మస్తు కష్టం అవుతుంది అన్నా ఇష్టాక హిట్ అయినా కానీ మంచిగా ఉంది అనిపిస్తుంది కానీ అది కైండ్ ఆఫ్ సూఫీ సాంగ్ అరే సాగర్ మందందుకు అవన్నీ స్పాంటనిటీ చేసినాయి పెద్ద ప్లాన్ ఏం లేకుండే పాండబ్బలో ఉన్న ఉన్ని ఒక దోస గారు ఫోన్ చేసి పిలిస్తే ఏమని పిలుస్తాడు కాన్వర్సేషన్ జనరల్ కొలోకిల్ భాషనే అది కాకపోతే మనం ప్రజెంట్ చేసేసరికి క్రౌడ్ కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపించింది ఇందాక ఎందుకే పాట అన్నారు ఆ పాట మెల్లోడీ మజా ఉండే మా ఫ్రెండ్ మణిగా కూడా చూపిస్తారు మెల్లోడీ మస్తు వాడతారు అన్నా రాహుల్ అని అంటే మా సార్ అవి ఏమన్నా మంగమనే అని మేము అనుకుంటుండే బట్ నా ఫేవరెట్ పర్సనల్లీ వచ్చేసి దూరమే ఐ లవ్ దట్ సాంగ్ ఆ మాట అట్లా డిస్కషన్స్ ఇట్లా అయితుంటే మా మధ్యలో ఈ ఐఏఓ సాంగ్ కంపోజ్ అయినాక కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ నేను ఇంట్లో కూర్చొని చూసినప్పుడు టీవీలో మా యూట్యూబ్ లో వెన్నెలేదే పాట మీరు ఇటు విషయంలో తీసుకోవాలి కళ్ళు నీళ్ళు సముద్రం ఒక సింగింగ్ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు కదా వాడినప్పుడు అసలు మెంటల్ ఉంది మెల్లోడీ వాయిస్ మీకు కూడా తెలుసా అసలు ఆ మెడ్లీ ఎందుకు చేసిన మెల్లోడీ మెడ్లీ వాళ్ళు కూడా ఈటీవీ ఆ ఛానల్ లో కూడా మాస్ మెడ్లీ అడిగారు మెలోడీ పాటలు టాలెంట్ ఈ అమ్మ నా లోపల తొక్కేస్తారు అని ఏం చేసిన మెల్లగా ఈటీవీ మెట్లు చేసిన అండ్ ఆ రోజు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏం తెలుసా నాకు నేను చేసేటప్పుడు ఈ పాటలు విని ఒక్కడన్నా మెలోడీ సాంగ్ ఇస్తాడు అనుకున్నా ఒక మీరు ఐరు చూడు అదే కోయిన్సిడెన్స్ నేను అనుకున్నది కూడా అదే యాక్చువల్లీ వాస్తవం టాలీవుడ్ ని ఆస్కర్ స్టేజ్ టాలీవుడ్ ని ఆస్కర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎట్లా అనిపించింది మస్తు బరువు ఉండే అండ్ బరువు ఇన్ ద సెన్స్ అంటే బాధ్యత బరువు బాధ్యత ఒకటి ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ నేను భైరవాద ఏమో ఇట్లా చేతులు గిచ్చుకుంటున్నాను నిజమేనా నిజమేనా అని ఈ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే పక్కన దీపికా పదుకోన్ డ్వాన్ జాన్సన్ వాళ్ళిద్దరు అంటే కోసుకుంటా నేను దీపికా పదుకోన్ గారికి నేను పెద్ద ఫ్యాను నా జిందగీ తెలియదు సుమన్ ఇట్లా ఆమె నా నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది మమ్మల్ని ఇద్దరిని పాడదీక అని చెప్పేసి అని దట్ విల్ బీ ఒక స్టేజ్ వస్తుంది లైఫ్ లో ఈ దీపికా పదుకొని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే రాహుల్ సిప్లీ గారు పాడతాడన్న ఫీలింగ్ లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోను అది దట్ వాజ్ అ వెరీ గ్రేట్ ఫీలింగ్ అండ్ హోల్ ఇండియా మొత్తం వెయిట్ చేస్తూ ఉండే హోల్ బడన్ ఘోరం బడన్ ఉండే మంచి పర్ఫామ్ చేయాలి మంచి ఒకటే థాట్ ఎందుకంటే మళ్ళీ
నాటు నాటు సాంగ్ ఎండ్ అయిపోయింది అందరూ స్టాండింగ్ అవేషన్ నా జిందగీలో ఒక క్రేజీ పార్టీ అటెండ్ చేసిన అంటే అది ప్రియాంక చోప్రా గారి ప్రీ ఆస్కర్స్ పార్టీ అదైతే నెక్స్ట్ లెవెల్ సిటీ కాదు పారమౌంట్ స్టూడియోస్లో పార్టీ జరిగింది పోయి పారమౌంట్ స్టూడియోస్లో పారమౌంట్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది ఇంగ్లీష్ సినిమాలో చూస్తూ ఉంటే అట్లా కొండ వచ్చి కొండ సుడు సుఖం వస్తుంది ఇక్కడ ఉంటుందా బ్యానర్ అని కూడా తెలియదు అసలు అది ఆ స్టూడియోలో పార్టీ తిప్పి కొట్టి చూస్తే నాకు అనరాగన్న మీరు ఆస్కర్ స్టేజ్ మీద వాడుతుంటే నాకు ఆ ఫోటో పంపి సుమంత్ ఎక్కడ సిటీ ఎక్కడ దూల్ పెట్టు ఎక్కడ ఆస్కర్ నీకు కూడా తెలుసా సుమంత్ ఇప్పుడు ఎంతైనా కానీ కూడా బేసికలీ ఐ బిలీవ్ ఇన్ వెన్ వెన్ హార్డ్ వర్క్ మీట్స్ ఆపర్చునిటీ దెన్ యూ విల్ టేక్ యూర్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ సక్సెస్ అనే పదం ఉండదు లైఫ్ లో సక్సెస్ అనేది ఇంకో స్టెప్ స్టెప్ ఎక్కాలనుకుంటూనే ఉంటాడు ప్రతి ఒక్కడు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు దానికి తగ్గ హార్డ్ వర్క్ మనం చేసి రెడీ ఉండాలి మన నేషనల్ వైడ్గా మనకి ఇంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వచ్చింది చేసినాం ఒక పాట ఘోరంగా ఫేమస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను మ్యూజిక్ విడిచి ఇస్తాను స్టేట్ వైజ్ గిట్ అయితే అవి నేషనల్ వైడ్ గిట్ అనుకో మనం లక్ అరే వీళ్ళు లక్ మస్తుంది ఏమో మొత్తం దేశంలో ఇంపార్టెంట్ అని నడుస్తుంది బట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ బియాండ్ దట్ అవును పర్ఫార్మింగ్ అట్ ఆస్కర్స్ రిప్రజెంటింగ్ ఇండియా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బిగ్ బిగ్ సెలబ్స్ ఇన్ ద ఆడిటోరియం అది నెక్స్ట్ లెవెల్ సిట్ కదా కాకపోతే ధూల్పేట్ల ఒట్టి పెరిగి బంగాళాట్ల ఒట్టి పెరిగి అదే పతంగులు అదే మా ధూల్పేట్ అంటే సగం మందికి నీ వల్లనే తెలుసు ధూల్పేట్ ఎవరు అంటే రాహుల్ సిట్ కింద అంటారు పతంగులు మాంజా గుడుంబా అంటే గుడుంబా అంటే ధూల్పేట్ ఈ జోన్ చూసినో నీ ఫిలిం నగర్ బంజారు నుంచి రావాలన్న సపరేట్ ప్రపంచం చిన్న కూడా ఇప్పుడు బండి వేసుకొని తిరుగుతుండే అసలు ఈ ఏరియాలు ఇట్లా ఉంటాయి చూద్దామని ఇప్పుడు అన్నీ ఉంటున్నావు డెస్టినీ మనం డిసైడ్ చేయలేదు మీకు అంతే ఇంకా మమ్మల్ని నేను ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నావు అన్న కలిసి మేమేం తెలుసు టీజర్ చూసినావు రెండు పాటలు ఇప్పుడు పాడినావు సారీ ఒక్క పాట ఒక పాట పాడినావు ఇంకోటి వాడబోతున్నావు ఇప్పుడు పాడుతున్నా సో ఇప్పుడు నీకు సినిమా ఈ ఇప్పుడు బాయ్స్ తీసిరు ఈ మనోళ్ళు తీసిరు అని ఒకటి ఉంటుంది నీకు ఏమనిపిస్తుంది సినిమా ఎట్లా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది ఎగ్జైటెడ్ గా ఉన్నా మేమ్ ఫేమస్ టైటిల్ ఎంత రాక్ అయితే మీరు పోస్టర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు కూడా నేను షేర్ చేసిన నేను ఎవరు ఆలోచించాను చేయను ఏహా నేను ప్రతి ఒక్కరు మనకు నచ్చినాయి అంటే నేను చాలా మందికి చేసిన అట్లా నాకు సిద్ధు జోనల్ గారు కూడా అట్లానే ఫ్రెండ్ పరిచయం లేదు అయినా కానీ కూడా షేర్ చేసిండు రాహుల్ అది అని అట్లా ఫస్ట్ చాట్ స్టార్ట్ చాట్ అట్లా స్టార్ట్ అయింది సో అట్లా షేర్ చేసినప్పుడు నాకు పోస్టర్ చూడగానే అరే దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దిస్ పగలగొట్టబోతున్నారు సో దాంట్లో మళ్ళీ అయ్యయ్యో అనే మెలోడీ సాంగ్ వాడడం అనేది ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ నెక్స్ట్ పాట పేరు మినిమం పాట ఓకే ఎట్లయితే డెక్కే మీ స్టైల్ కి చాలా దగ్గరగా ఏం చేసినా మినిమం ఉంటది నో సైన్స్ సరే ఫస్ట్ ఏంది మినిమం పడుతుందా లేదా మినిమం క్యా బాత సుమంత్ మినిమం ఉన్నాడు అరే మినిమం లాగింది తెలుగులో ఒకటి టాక్ ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ అయింది ఒక సింగర్ కు బ్రాండ్ క్రియేట్ అవడం అంటే అది చాలా లక్క కింద భావిస్తాను అది ఎలాంటి సింగర్ అయినా రాహుల్ సిప్లి గారు అంటే మాస్ సింగర్ చాలా మంది చాలా పాటలు పాడుతుంటారు కొంతమంది సింగర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు అన్ని కైండ్ ఆఫ్ జోనర్ పాడుతుంటారు కానీ స్పెషలైజేషన్ అని ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ అవ్వడం అది మాసా మెలోడియా క్లాసికల్ ఏదో ఒకటి ఆ క్రియేట్ అవ్వడం అనేది కూడా ఒక నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇక మినిమం పాట మినిమం అదరగూడదాము 
అన్న అదే అన్న అంటే లైక్ యూ ఫీల్ ద లిరిక్స్ మనం ఆల్రెడీ అయ్యో చేసినప్పుడు కూడా నేను ఇక్కడ అట్లా యాడ్ చేయాలా ఇక్కడ ఇది యాడ్ చేయాలి అయ్యో వాడుతున్నప్పుడు వాజ్ వెరీ స్కేర్డ్ ఎందుకు స్కేర్డ్ అంటే నా గొంతు ఏంటంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ సింగింగ్ అలవాటు పడిపోయింది అలవాటు పడిపోయింది ఏదన్నా ప్రతి వర్డ్ పంచతో రావాలి ప్రతి వర్డ్ ఈ సింగింగ్ లో కూడా ఎట్లుంటది అంటే జనరల్ కళ్యాణ్కి తెలుసు కంట్రోల్ చేసి పాడడం అనేది మళ్ళీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ యూనో ప్రజెంటేషన్ ఆ కంట్రోల్ చేసి లిరిక్ ని హార్ష్ అవ్వకుండా యూనో ఆ మెలోడీ తీసుకురావాలంటే మెలోడీ సింగర్స్ కి ఈజీ ఉంటుంది అది బట్ నా కైండ్ ఆఫ్ సింగర్ మాస్ పాటలు వాడే సింగ్ సింగర్ ఏమంటారంటే అది నా వాయిస్ అది మరి వినేటప్పుడు నాకే మంచిగా అనిపించాలి ఫస్ట్ బయట వదిలేసి అంతేనా అది నాకు అది చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను ఇట్లా ఎంత మాట్లాడదామని యూఆర్ ట్రైంగ్ టు షో ద ఆప్షన్స్ లైక్ విచ్ వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు పిక్ అండ్ అది మెలోడీ కూడా వాడను అదే సాడ్ వర్జన్ కూడా వాడిన కదా అదే అసలు దాని గురించి టాపిక్ అది సస్పెన్స్ అది సస్పెన్స్ లాగా పెట్టేసారు గైస్ అయ్యో సాంగ్ సాడ్ వర్జన్ కూడా నాతోనే వాడిపించారు ఎనిమిది లైన్లు అని చెప్పి పదహారు లైన్లు వాడిపించారు అండ్ పదహారు లైన్లు రిలీజ్ చేస్తారా ఎనిమిది లైన్లు రిలీజ్ చేస్తారా సాడ్ వర్జన్ ఆఫ్ ఐఐయో నేను కూడా ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తాను పక్కా అన్న లైక్ అది చాలా సర్ప్రైజ్ గా బయటకు వస్తుంది బ్రేకప్ సాంగ్ బయటకు వస్తుంది అసలు స్టేట్ వాట్సాప్ స్టేట్ మొత్తం స్ట్రింగ్స్ గుండెలో గుచ్చుకుంటే ఆ పాట పెట్టుకుని ఎంత మంది కలిసిపోతారు ఇవి ఇట్లా బాధపడుతున్నాయి నేను కలిసిపోయి అని చెప్పి పాట చూపించాలి as much as power i'll put in my voice let's rock it 